हेलो फ्रेंड स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ठीक है कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उनके लिए एक मैं स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूं ठीक है कौन सी क्लास है दंगल की ठीक है आज की दंगल की क्लास ठीक है तो ये दंगल की क्लास का पार्ट टू है पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो पार्ट फर्स्ट पहले आप देख लीजिएगा आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी ठीक है देन सेकंड पार्ट आपको देखना ही है ठीक है तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं देखिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र पर्यावरण सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान और सामान्य हिंदी ठीक है पांच सब्जेक्ट इस क्लास में इंक्लूडेड रहते हैं फाइव इन वन क्लासेस फाइव सब्जेक्ट इन वन क्लासेस ठीक है एक क्लास में आपको पांच पांच सब्जेक्ट मिल रहे मतलब एक ही वीडियो में पांच सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं ठीक है इसलिए बोलता हूं आज की दंगल क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान सामान्य हिंदी पर्यावरण और बाल विकास शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है ठीक है तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र केवल टीचिंग भर्ती के लिए ठीक ठीक है टीचिंग के लिए टीचिंग टीचिंग जो कंपटीशन एग्जाम को जो जो भी वैकेंसियां निकलती है उनके लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र जरूरी है ठीक है तो यहाँ पे पांच सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र पर्यावरण सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान और हिंदी ठीक है दंगल क्लास का सेकंड पार्ट है इसके अलावा इनका अगर कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हैं तो आप आपके लिए कॉन्सेप्ट की क्लासेस भी मैंने रखा हुआ है तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र की कॉन्सेप्ट की क्लास चलती है प्लस प्रैक्टिस सेट भी चलता है याद रखेगा बाल विकास शिक्षा शास्त्र की कॉन्सेप्ट की भी क्लास चलती है प्रैक्टिस सेट भी चलता है पर्यावरण कॉन्सेप्ट की क्लास चलती है सामान्य ज्ञान इसी में इंक्लूडेड है ठीक है सामान्य विज्ञान की 100 क्वेश्चन की सीरीज चलती है 100 क्वेश्चन की सीरीज चलती है सामान्य विज्ञान की और हिंदी 20 क्वेश्चन सब 50 परसेंट व्याकरण की चलती है ठीक है तो इन क्लासों को भी देखना ना भूलिएगा गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के प्ले में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी चलिए सेशन स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि तो सेशन ज्यादा लंबा होता है ठीक है तो सेशन स्टार्टिंग करते हैं डायरेक्ट बाल विकास शिक्षा शास्त्र से ठीक है पहला क्वेश्चन आपके सुन सामने दिया हुआ है बाल विकास शिक्षा शास्त्र का बाल विकास शिक्षा शास्त्र हम स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है पहला पार्ट है आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र का आपको ब्रेक मिलेगा दो मिनट का सेकंड पार्ट में ठीक है निर्मित वादी निर्मित वाद निर्मित वाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया पहला जवाब दूसरा जवाब सुनिएगा कि अधिगम विश्व का वैतविक विवेचना है तीसरा जवाब सुनिएगा शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं चौथा जवाब है आपका कि शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के ज्ञान निर्माण में सहायता करते हैं बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा ठीक है कौन सा कथन गलत है तो थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्या है शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं ठीक है शिक्षक क्या करते हैं शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं थर्ड नंबर इसका गलत आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब यहाँ पे कथन गलत आपको निकालना है ना कथन कौन सा कथन गलत है तो कौन सा कथन गलत है आपका शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं मतलब थर्ड नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या आते हैं देखिए कि निर्मित वाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है क्या होती है सरलीकृत करने वाला दूसरा आपका प्रशासक तीसरा टोरी नायक और चौथा आपका निर्देशक पता है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट की क्लास बाल विकास शिक्षा शास्त्री देखना ना भूलिएगा प्लस एम देखना ना भूलिएगा और प्लस प्रैक्टिस सेट देखना ना भूलिएगा मतलब तीन तीन क्लासेस चलती है बाल विकास शिक्षा शास्त्र की बाल विकास शिक्षा शास्त्र की मेरा कॉन्सेप्ट की क्लास चलती है उसके साथ एम रहता है ठीक है प्रैक्टिस सेट चलता है अलग से चलता है और एक दंगल की क्लास ये जो चल रही है दंगल की क्लास का सेकंड पार्ट ठीक है दंगल क्लास का सेकंड पार्ट चल रहा है बाल विकास शिक्षा शास्त्र के साथ तो निर्मित वाद के अनुसार शिक्षा की भूमिका होती है सरलीकृत करने वाला पहला जवाब है दूसरा जवाब सुनिएगा प्रशासक तीसरा जवाब सुनिएगा टोरी नायक और चौथा जवाब से निर्देशक ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है और ध्यान से आपको आंसर मैच करना है और लगाना है तो सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सरलीकृत करने वाला फर्स्ट नंबर फर्स्ट सेकेंड नंबर का पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि दृश्य स्रव सामग्री है अवबोध में सुविधा प्रदान करती है पहला जवाब है दूसरा जवाब सुनिएगा कि अधिगम करता के प्रत्यक्ष कण को विकसित करने में सहायता करती है तीसरा जवाब सुनिएगा कि अधिगम करता की धारणा शक्ति को बढ़ाती है और चौथा जवाब है उपरोक्त सभी तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है कि दृश्य स्रव सामग्री है दृश्य स्रव सामग्री क्या है अवबोध में सुविधा प्रदान करती है पहला जवाब 
दूसरा जवाब सुनिएगा कि अधिगम करता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता करती है दूसरा जवाब तीसरा जवाब है अधिगम करता की धारणा शक्ति को बढ़ाती है और चौथा जवाब था आपका उपरोक्त सभी तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या उपरोक्त सभी ठीक है फोर्थ नंबर इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके स्टूडेंट सामने दिए हुए देखिए कि निम्नलिखित में से ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रक्रिया प्रशिक्षण प्रतिमान का उदाहरण है कौन सा सूचना प्रक्रिया प्रशिक्षण प्रतिमान का उदाहरण है सामाजिक अंत क्रिया प्रतिमान पहला जवाब दूसरा जवाब है निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान तीस दूसरा जवाब है तीसरा जवाब है आपका प्रयोगशाला शिक्षण प्रतिमान तीसरा जवाब और चौथा जवाब है आपका समूह अन्वेषण प्रतिमान समूह अन्वेषण प्रतिमान तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या निष्पत्ति प्रत्यय और प्रतिमान सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट फाइव नंबर क्वेश्चन क्या आते हैं कि कक्षा कक्ष शिक्षण होने चाहिए एक तरफा तीव्र अंत क्रियात्मक या फिर धीमा कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए कैसा होना चाहिए आपको बताना है कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए कैसा होना चाहिए एक तरफा तीव्र या फिर अंत क्रियात्मक या फिर धीमा कैसा होना चाहिए आपको बताना है कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए कैसा होना चाहिए अंत क्रियात्मक होना चाहिए मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होता है सिक्स नंबर क्वेश्चन पे शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की किस प्रकार से सहायता करती है आपको बताना है पहला जवाब है पहला जवाब आप किस तरह सामने दिया हुआ देखिए देखिए कि विकास की विशेषताओं को समझने में पहला जवाब दूसरा जवाब है वैक्तिक विभिन्नताओं को समझने में तीसरा जवाब बालक की समस्या को समझाने में और चौथा जवाब है आपका उपरोक्त सभी तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है क्या इसका सही जवाब शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है किसमें सहायता करती है क्या समझने में सहायता करती है फोर्थ नंबर सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इन सभी को विकास की विशेषताओं को समझने में सहायता करती है व्यक्ति विभिन्नताओं को समझने में सहायता करती है बालकों की समस्या को समझने में सहायता करती है मतलब फोर्थ नंबर सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट सेवन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं देखिए कि किसके अनुसार ठीक है किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है इसके नर पील या पिल, पिल्स वर्ग ठीक है या फिर ब्रूनर कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा पील सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पील सेकंड नंबर सही जवाब राइट आंसर इसका हो जाएगा नेक्स्ट एट नंबर क्वेश्चन पे आता देखिए कि अनुदैर्थ उपादम से उपादम में जिन बालकों को जिन बालकों का परिवेक्षण किया जाता है वे होते हैं नए विभिन्न निश्चित या उपरोक्त में से कोई नहीं तो अनुदैर्ध उपादम से जिन बालकों का परिवेक्षण किया जाता है वे होते हैं क्या होते हैं नए होते हैं पहला जवाब है दूसरा जवाब है आपका विभिन्न तीसरा जवाब आपका निश्चित और चौथा जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं तो बताइए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अनुदैर्ध उपादम से जिन बालकों का परिवेक्षण किया जाता है वे होते हैं क्या निश्चित ठीक है थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्या किया जाए एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्या किया जाए व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए पहला जवाब दूसरा जवाब है आपका पाठ पुस्तक से पढ़ाया जाए तीसरा जवाब कंप्यूटर से पढ़ाया जाए और चौथा जवाब है क्रिया विधि से पढ़ाया जाए तो एक बालक कब ज्यादा सीखता है ठीक है एक बालक कब ज्यादा सीखता है सीखता है क्रिया विधि से उसको पढ़ाया जाए एक मेहनत तरीके से उसको पढ़ाया जाए तो एक बालक ज्यादा सीखेगा टेन नंबर क्वेश्चन कहते हैं देखिए कि अधिगम के लिए क्या आवश्यक है स्वानुभव पहला जवाब स्वचिंतन दूसरा जवाब स्वक्रिया तीसरा जवाब और चौथा जवाब है उपरोक्त सभी तो अधिगम के लिए क्या आवश्यक है अधिगम के लिए सभी आवश्यक है स्वानुभव पहला जवाब सही जवाब है स्वचिंतन दूसरा जवाब सही जवाब स्वक्रिया सही जवाब ठीक है मतलब फोर्थ नंबर का उपरोक्त में से सभी जवाब सही जवाब है अधिगम के लिए आवश्यक है इलेवन नंबर क्वेश्चन पे आता है देखिए संप्रेषण का कार्य क्या है अभिप्रेरणा पहला जवाब सुनिएगा संप्रेषण का कार्य है अभिप्रेरणा सूचना का आदान प्रदान शिक्षा एवं प्रशिक्षण 
और उपरोक्त में से सभी तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए संप्रेषण का कार्य क्या है संप्रेषण का कार्य क्या है अभिप्रेरणा सूचना या आदान प्रदान शिक्षा प्रशिक्षण उपरोक्त में से सभी ठीक है संप्रेषण के क्या है कार्य मतलब फोर्थ नंबर सही जवाब ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन कहते हैं देखिए कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है कंप्यूटर का सहायक अनुदेशन क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक बेन ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक बुक या फिर इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ठीक है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा ठीक है तो फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ठीक है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं थर्टी नंबर क्वेश्चन पे सूचना संप्रेषण तकनीकी है सूचना संप्रेषण तकनीकी है कौन सी विद्यार्थियों में अभिप्रेरण बढ़ाती है पहला जवाब सूचना संप्रेषण तकनीकी कौन सी होती है विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाती है विद्यार्थियों में निष्पत्ति बढ़ाती है या उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है या फिर उपरोक्त में से सभी तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों में अनुप्रेरणा बढ़ाती है पहला जवाब सही जवाब होगा विद्यार्थियों की निष्पत्ति बढ़ाती है यह भी सही जवाब होगा उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है यह भी सही जवाब होगा ठीक है तो सूचना संप्रेषण की जो तकनीकी है उपरोक्त में से सभी सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट फोर्टीन नंबर क्वेश्चन कहते हैं देखिए कि कौन सा शिक्षा सूत्र नहीं है शिक्षा सूत्र नहीं है ज्ञान अज्ञान पहला जवाब दूसरा जवाब है आपका विशिष्ट से सामान्य तीसरा जवाब है आपका अंश से पूर्ण चौथा जवाब है आपका सरल से जटिल तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है कि कौन सा शिक्षा सूत्र नहीं है आपको बताना है थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या अंश से पूर्ण नेक्स्ट फिफ्टी नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत पहला जवाब है दूसरा जवाब है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ने का सिद्धांत तीसरा जवाब है आपका समन्वय का सिद्धांत और चौथा जवाब है आपका निरंतरता का सिद्धांत तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ने का सिद्धांत सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन कहते हैं देखिए कि विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादक किया गया विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया वंडूरा फ्रॉयड कोहलवर्ग एरिक्सन किसके द्वारा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा वंडूरा फ्रॉयड कोहलवर्ग या फिर एरिक्सन के द्वारा तो किसके द्वारा एरिक्सन के द्वारा मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट सेवेंटी नंबर क्वेश्चन कहते हैं देखिए कि कौन सी अवस्था संक्रमण की अवधि कहलाती है कौन सी अवस्था संक्रमण की अवधि कहलाती है बाल्यावस्था पहला जवाब दूसरा जवाब है आपका किशोरावस्था ठीक है तीसरा जवाब आपका प्रौढ़ावस्था चौथा जवाब है आपका सहसवावस्था तो कौन सी है कौन सी संक्रमण की कौन सी अवधि कहलाती है संक्रमण की अवधि कहलाती है किशोरावस्था सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है सेकंड नंबर सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट एट्टीन नंबर क्वेश्चन पे आते देखिए व्यवहारवाद के पिता कौन है व्यवहारवाद के जो पिता है कौन है ठीक है हॉल जे वाटसन फ्रायर या इन पाउलॉ ठीक है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा व्यवहारवाद के जो पिता है वो है आपके जे वाटसन ठीक है जे वाटसन वाटसन कौन है व्यवहारवाद के पिता है मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नाइनटी नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि निर्मित वादी अधिगम के पक्षधर है स्किनर लिव वाई वाई कोहलर या फिर मैसोली इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा वाइबोस्की सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका लिव वाइबोस्की नेक्स्ट ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं देखिए कि अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था रॉबर्ट जीन पियासी जेरोम रोनक या डेविड असुबे तो रॉबर्ट पहला जवाब आपका रॉबर्ट है अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया रॉबर्ट के द्वारा जीन पियासी के द्वारा जिराम रूनर जिराम रूनर के द्वारा डेविड असुबेल के द्वारा तो किसके द्वारा समझाया गया 
फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा डेविड असुवेल के द्वारा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा डेविड असुवेल ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन कहते हैं डेनियल गोलमेल मैन संबंधित हैं मानसिक स्वास्थ्य से पहला जवाब दूसरा जवाब है आपका संवेदनात्मक बुद्धि से तीसरा जवाब है आपका सृजनात्मकता सृजनात्मकता से और चौथा जवाब है आपका व्यक्तित्व से तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संवेदनात्मक बुद्धि से संवेदनात्मक बुद्धि से इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है डेनियल गोलमैन संबंधित है संवेदनात्मक बुद्धि से सेकंड नंबर क्वेश्चन टू नंबर क्वेश्चन कहते हैं देखिए प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है अधिसूचना दे सकता है तीसरा जवाब है आपका विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अधिकृत कर सकता है और चौथा जवाब है किसी कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधन कर सकता है सही जवाब आपको बताना है कि प्रभावी शिक्षक वह होता है चलो प्रभावी शिक्षक कौन होता है ठीक है प्रभावी शिक्षक वह होता है जो विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है ठीक है विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है अतः थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन कहते हैं देखिए कि कौन सा युग में सही है आपको बताना है कौन सा युग में सही है अधिगम के प्रकार कोहला पहला जवाब अधिगम के प्रकार कौन कोहला ठीक है नेक्स्ट नंबर है आपका अधिगम के प्रकार कोहला अनुभज अनुभंज अधिगम कॉर्ट रोजर्स सामाजिक अधिगम गैन ने अंतर दृष्टिपूर्ण अधिगम वनडूरा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉर रोजर्स ठीक है कॉर रोजर्स सेकंड नंबर इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो बालविका शिक्षा शास्त्र अगर आप कॉन्सेप्ट में सीखना चाहते हैं ठीक है थ्योरिकल आप सीखना चाहते हैं तो वो भी मेरी क्लासेस में आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप सीख सकते हैं प्लस एमसीक्यू इसी के साथ एमसीक्यू भी रहते हैं और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी चलता है उसमें भी मैं आपको बेहतर तरीके से आपको समझाता हूँ ठीक है उस क्लास में भी आपको मैं बेहतर तरीके से समझाता हूँ इस सीरीज में कम डेढ़ क्वेश्चन रहते हैं तो डेढ़ सौ क्वेश्चन को आसानी से समझाना ठीक है इसमें आपको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बताता हूं ठीक है इसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर बताऊंगा ठीक है ये एक डायरेक्टली सीरीज चल रही है मेरी ठीक है इस सीरीज का मोटिवेट इस सीरीज का मतलब ये है ठीक है इस सीरीज का मतलब ये है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल सके ठीक है नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन के सही जवाब क्या होगा सेकंड नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन के आते हैं देखिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है चेतना व्यवहार न्याय संगत एवं तार्किक प्रत्यक्ष विधि या फिर व्यक्तित्व का रक्षा कवच प्रतिरक्षा प्रक्रिया कौन सी होती है चेतना का व्यवहार पहला जवाब है दूसरा जवाब आपका न्याय संगत एवं तार्किक तीसरा जवाब आपका प्रत्यक्ष विधि चौथा जवाब आपका व्यक्तित्व का रक्षा कवच तो इसका सही जवाब बताना है आपको सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या व्यक्तित्व का रक्षा कवच ठीक है नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन कहते हैं देखिए कि शिक्षण का प्रक्षित प्रशिक्षण प्रतिमान विकसित किया किसने शिक्षण का प्रक्षित प्रशिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया ब्रूनर रिचर्ड सकमैन डोनाल्ड अली अली वार या जॉन डीबी किसने विकसित किया था तो सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या रिचर्ड सकमैन ठीक है रिचर्ड सकमैन ने विकसित किया था ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि सहयोगात्मक अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था सहयोगात्मक अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था जॉनसन एंड स्मिथ पहला जवाब फेडलर तीसरा जवाब एलर चौथा जवाब फिचनर और एंड डेविस फिचनर एंड डेविस तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका जॉनसन ऑन एंड स्मिथ सहयोगात्मक अधिगम का प्रत्यक्ष अधिगम का प्रत्यय इसने दिया था जॉनसन एवं स्मिथ ने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन पे कि मानव विकास की प्रकृति निम्नलिखित में से क्या है मानव विकास की जो प्रकृति है निम्नलिखित में से क्या है गुणात्मक विकास पहला जवाब 
दूसरा जवाब था परिणात्मक विकास तीसरा जवाब है सर्वभीण विकास चौथा जवाब है आपका संवेदनात्मक विकास तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मानव विकास की जो प्रकृति है थर्ड नंबर सर्वभीण विकास है ठीक है सर्वभीण विकास है थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ट्वेंटी एट नंबर क्वेश्चन क्या था देखिए कि बाल केंद्रित शिक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों को सिखाने की सर्वोत्कृष्ट प्रणाली कौन सी है बाल केंद्रित शिक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों को सिखाने की सर्वोत्कृष्ट प्रणाली कौन सी है व्यवहारवादी पहला जवाब दूसरा जवाब आपका निर्मितवादी तीसरा जवाब आपका आदर्शवादी और चौथा जवाब आपका उपरोक्त सभी तो इसका सही जवाब आपको बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्माणवादी ठीक है सेकंड नंबर सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्माणवादी ठीक है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन पे बहुबुद्धि सिद्धांत के उत्पादक हैं बहुबुद्धि सिद्धांत के उत्पादक कौन है गॉर्डनर गिलफॉर्ड मैसलो या फिर पियाचे कौन है बहुविधि सिद्धांत के प्रतिपादक है गॉडनर ठीक है गॉडनर बहुविधि सिद्धांत के प्रतिपादक है मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन इस दंगल की दंगल आपका दंगल के आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र का लास्ट नंबर क्वेश्चन है थर्टी नंबर क्वेश्चन की बालक के सामाजिक विकास के अभिकरण है बालक के सामाजिक विकास के अभिकरण कौन है घर परिवार मोहल्ला या फिर उपयुक्त सभी तो बालक के सामाजिक विकास के अभिकरण है फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये रहा दंगल की क्लास का बाल विकास शिक्षा शास्त्र के थर्टी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ठीक है थर्टी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके अलावा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र कॉन्सेप्ट की क्लास आप सीखना चाहते हैं तो आप बेसिक सीख सकते हैं इसकी भी क्लास चलती है मेरे चैनल पे ठीक है और एमसीक्यू भी चलता है बाल विकास शिक्षा शास्त्र का और प्रैक्टिस सेट भी चलता है मेरे पास मेरे चैनल पे आपको ठीक है तो जो भी आपको सीखना है और आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो ये सीरीज चल रही है मेरी किसकी दंगल की ठीक है तो दंगल की सीरीज में भी आपको थर्टी क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है कॉन्सेप्ट की क्लास चलती है उसमें एमसीक्यू रहते हैं प्रैक्टिस सेट चलता है इन ये दोनों जो क्लासेज रहती है इन दोनों में आपको मैं बेहतर कॉन्टेंट के साथ समझा सकता हूँ ठीक है लेकिन दंगल की क्लास में समझाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं ठीक है इसमें ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं और फिर समय भी ज्यादा हो जाता है ठीक है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट टाइप पे आते हैं पर्यावरण अध्ययन ठीक है दंगल की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है आपका पर्यावरण अध्ययन ठीक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन ठीक है दंगल की क्लास का पर्यावरण अध्ययन चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण अध्ययन स्क्रीन के सामने आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ देखिए ये पृथ्वी सूर्य से ग्रह है ठीक है पृथ्वी सूर्य से ग्रह है कौन से नंबर का ग्रह है आपको बताना है कि पृथ्वी सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है तीसरे नंबर का ग्रह है ठीक है पृथ्वी सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है तीसरे नंबर का ग्रह है ठीक है याद रखेगा तीसरे नंबर का ग्रह है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताते हैं कि पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है आपको बताना है पृथ्वी की जो परिधि है लगभग कितनी है तो पृथ्वी की जो परिधि है फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा चालीस हजार किलोमीटर ठीक है चालीस हजार किलोमीटर की परिधि है पृथ्वी की जो परिधि है वो चालीस हजार किलोमीटर की है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे पृथ्वी अपनी धूरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है ठीक है पृथ्वी अपनी धूरी के चारों तरफ किस दिशा में मूव करती है घूमती है पहला जवाब सुनिएगा पूर्व से पश्चिम दूसरा जवाब सुनिएगा पश्चिम से पूर्व तीसरा जवाब सुनिएगा उत्तर से दक्षिण और चौथा जवाब है आपका दक्षिण से पूर्व तो किस दिशा में घूमती है किस दिशा किस दिशा में मूव करती है पृथ्वी अपनी धूरी पर किस दिशा में मूव करती है वो मूव करती है पश्चिम से पूर्व मूव करती है ठीक है पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है घूमती है नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन का देखिए पृथ्वी को के नाम से जाना जाता है पृथ्वी को के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है ऑरेंज ग्रह हरा ग्रह नीला ग्रह या फिर पीला ग्रह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है किस ग्रह के नाम से जाना जाता है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट फाइव नंबर क्वेश्चन का देखते सूर्य ग्रहण कब होता है आपको बताना है सूर्य ग्रहण मैंने उस स्लाइड में दंगल की जो क्लास थी उस स्लाइड में मैंने बताया था चंद्र ग्रहण के बारे में और इस दंगल की सेकंड क्लास में बता रहा हूं सूर्य ग्रहण कब होता है ठीक है सूर्य ग्रहण कब होता है पहला जवाब सुनिएगा ध्यान से कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होता है 
दूसरा जॉब सुनेगा जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है तीसरा जॉब सुनेगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है चौथा जॉब सुनेगा कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर नहीं होता है आपको बताना है इसका सही जवाब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सूर्य ग्रहण कब होकर होता है सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब होता है तब होता है सूर्य ग्रहण नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी कठोर सतह है, है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी कठोर सतह है कौन सी है एटोमोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर बायोस्फेयर एफिलिथोस्फेयर कौन सी होगी बताइए पृथ्वी के सबसे ऊपरी कठोर सतह कौन सी है आपकी लिथोस्फेयर ठीक है पृथ्वी के सबसे कठोर जो सतह है वो है आपकी लिथोस्फेयर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं सेवन नंबर की कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी का आधा भाग किस खनिज से बना है पृथ्वी की प्रॉपर्टी का जो आधा भाग है वो किस खनिज से बना हुआ है आपको बताना है कॉर्ड्स माइका एमफी बोल या फिर फेल्डेस्ट फेल्डेस इस पर इससे बना हुआ है फोर नंबर से बना हुआ है फोर नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं एट नंबर क्वेश्चन करते हैं देखिए कि सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी संगी कटता है नौ करोड़ छियानवे लाख किलोमीटर पहला जवाब है ठीक है सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी संगटता है, है पहला जवाब कौन सा है पहला जवाब है आपका क्या नौ करोड़ छियानवे लाख किलोमीटर दूसरा जवाब है नौ करोड़ छियानवे चार करोड़ छियानवे लाख किलोमीटर तीसरा जवाब है आपका चौदह करोड़ छियानवे लाख किलोमीटर और चौथा जवाब आपका उन्नीस करोड़ छियानवे लाख किलोमीटर बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या चौदह करोड़ छियानवे लाख किलोमीटर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं नाइन नंबर क्वेश्चन पे आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में स्थान है आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में स्थान है कौन सा सातवां स्थान है ठीक है थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं टेन नंबर क्वेश्चन पे कि कौन सा एक बौना ग्रह है ठीक है कौन सा एक बौना ग्रह है आपको बताना है कि कौन सा एक बौना ग्रह है मंगल बुद्ध प्लूटो या फिर एरिस ठीक है मंगल दिया हुआ है पहला जवाब मंगल दूसरा है आपका बुद्ध तीसरा है आपका प्लूटो और चौथा है आपका एरिस बताइए कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा बौना ग्रह नहीं है कौन सा आपका मंगल ठीक है मंगल बौने ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है इलेवन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं देखिए कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है ठीक है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है बुद्ध पहला जवाब प्लूटो फिर आपका मंगल या फिर शुक्र कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है आपको बताना है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है तो वो है आपका मंगल थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट थर्ड नंबर को समझ आते देखिए कि इनमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपको बताना है मंगल पृथ्वी यूरेनस या फिर नेपच्यून इनमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपको बताना है सबसे छोटा ग्रह ठीक है कौन सा बताना है आपको सबसे छोटा ग्रह बताना है कि कौन सा सबसे छोटा ग्रह है मंगल है पृथ्वी है यूरेनस है या फिर नेपच्यून है कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है कौन इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर इसमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका मंगल है ठीक है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं आपको बताना है किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं ठीक है कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें ज्यादा उपग्रह हैं ठीक है बृहस्पति पहला जवाब दूसरा जवाब है आपका पृथ्वी तीसरा जवाब का वरुण और चौथा जवाब है आपका शनि तो किसमें सबसे ज्यादा ग्रह पाए उपग्रह पाए जाते हैं आपको बताना है तो किसमें फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा का कौन सा आपका बृहस्पति बृहस्पति में सबसे ज्यादा उपग्रह पाए जाते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का आता है फोर्टीन नंबर क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है एक आंतरिक ग्रह नहीं है ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आंतरिक ग्रह नहीं है आपको बताना है बुद्ध पहला जवाब दूसरा जवाब आपका शनि तीसरा जवाब आपका शुक्र और चौथा जवाब आपका पृथ्वी तो कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है आपको बताना है कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है वो है आपका शनि ठीक है शनि एक आंतरिक ग्रह नहीं है ठीक है सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए 
आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में स्थान है पहला दूसरा तीसरा या फिर चौथा बताइए आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान आता है बताइए आकार के संदर्भ में शनि का हमारा दूसरा स्थान आता है ठीक है दूसरे नंबर का ठीक है सेकंड नंबर सही जवाब और सेकंड नंबर भी ठीक है सेकंड नंबर सही जवाब होगा और सेकंड नंबर भी है नेक्स्ट सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन पर आगे देखिए इनमें सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है इनमें सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है आपका यूरेनस शुक्र वरुण या फिर बृहस्पति ठीक है सबसे ठंडा ग्रह की बात कर रहा है इनमें सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है आपको बताना है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है ठीक है तो यूरेनस है शुक्र है वरुण है बृहस्पति है तो कौन सा आपका वरुण थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा आपका वरुण नेक्स्ट सेवेंटी नंबर क्वेश्चन बात है देखिए यूरेनस सूर्य से ग्रह है यूरेनस सूर्य से ग्रह है कौन से नंबर का पहला तीसरा पांचवा या फिर सातवा यूरेनस जो है पहले नंबर का ग्रह है सूर्य से या तीसरे नंबर का ग्रह है या फिर पांचवें नंबर का ग्रह है या फिर सातवें नंबर का ग्रह है बताइए कौन से नंबर का ग्रह है यूरेनस सूर्य से ग्रह है कौन से नंबर का फोर्थ नंबर सातवें नंबर का ग्रह है ठीक है कौन से ग्रह कौन से नंबर का है सातवें नंबर का ग्रह है तो फोर्थ नंबर सही जॉब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट एट्टी नंबर क्वेश्चन का आता देखिए कि कौन किस ग्रह को एक बोना ग्रह कर बोना ग्रह कर कहकर भी संबोधित किया जाता है ठीक है कौन से ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है प्लूटो बुद्ध बृहस्पति या फिर शनि बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा किस ग्रह को बौने बौना ग्रह कहकर संबोधित किया जाता है वो कौन सा ग्रह है आपका प्लूटो है ठीक है प्लूटो को बौना ग्रह कहकर संबोधित किया जाता है फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नाइनटी नंबर क्वेश्चन पे आता देखिए कि कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है वो कौन सी रेखा है जो भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है मकर रेखा पहला जवाब दूसरा जवाब का कर्क रेखा तीसरा जवाब का भूमध्य रेखा और चौथा जवाब का प्रमुख भूमध्य रेखा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या कौन सी रेखा कर्क रेखा ठीक है कौन सी रेखा आपकी कर्क रेखा नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन दंगल की क्लास का पर्यावरण का लास्ट नंबर क्वेश्चन है ट्वेंटी क्वेश्चन आज मैंने दंगल क्लास में पर्यावरण में बीस क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हुए शामिल किए हुए हैं ठीक है ट्वेंटी क्वेश्चन आज मैंने शामिल किए हुए हैं ठीक है नहीं तो ट्वेंटी लास्ट नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है किस महासागर से अटलांटिक महासागर आर्कटिक महासागर हिंद महासागर अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर तो कौन सा महासागर है जिससे होकर क्या गुजरती है आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है वो फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है ठीक है प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है तो ये रहा दंगल की क्लास का आपका पर्यावरण की क्लास ठीक है पर्यावरण की क्लास दंगल क्लास के पर्यावरण की क्लास रही तो आज मैंने ट्वेंटी क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए पर्यावरण की क्लास में ठीक है नेक्स्ट दंगल की जो क्लास थी उसमें मैंने थर्टी क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए थे ठीक है हर थर्टी क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए थे तो आज मैंने बीस क्वेश्चन पर्यावरण में रखे हुए हैं और बीस क्वेश्चन हमने हिंदी पे रखे हुए बाकी में तीस तीस क्वेश्चन है ठीक है जनरल साइंस में भी तीस क्वेश्चन है और जीके में भी तीस क्वेश्चन है ठीक है और बारहवीं का शिक्षा शास्त्र में भी तीस क्वेश्चन है ठीक है इनमें तीस तीस क्वेश्चन हमने रखा हुआ है और दो सब्जेक्ट में हमने बीस क्वेश्चन रखे हुए हैं टाइम की वजह से ठीक है टाइम की वजह से मैंने दो 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 सब्जेक्ट में ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए ठीक है नेक्स्ट डे से जैसे टाइम रहता है टाइम मैनेज हो जाता है तो मैं तीस तीस क्वेश्चन ही इंक्लूड करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जनरल नॉलेज ठीक है नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आपका जनरल नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है जनरल दंगल दंगल क्लास का नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका जनरल नॉलेज ठीक है क्या है आपका जनरल नॉलेज चलिए स्टार्ट करते हैं दंगल क्लास का जनरल नॉलेज ठीक है पहला क्वेश्चन आपके स्टूडियो सामने दिया हुआ देखिए कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था पहला जवाब है पहले जवाब इनमें से दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं ठीक है जे एस वर्मा वाजिद वाजिद खान या रत्नेश पांडे ठीक है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जे एस वर्मा ठीक है जे एस वर्मा 
भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था ठीक है सेकंड नंबर सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का था सेकंड नंबर सचिन तेंदुलकर ठीक है किस वर्ष ग्वालियर में एक दिवसीय मैच में दो दो सौ रन बनाए थे 2010 पहला जवाब दूसरा जवाब है दो और तीसरा जवाब है आपको दो और दो चौथा जवाब है दो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि सचिन तेंदुलकर ने किस वर्ष में ग्वालियर में एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाए थे तो कौन सा जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा 2010 में ठीक है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन का देखिए कि सतना जिला किस राज्य के, के साथ अपनी सीमा को साझा करता है सतना जो जिला है किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश गुजरात या फिर राजस्थान बताइए छत्तीसगढ़ पहला जवाब उत्तर प्रदेश गुजरात या फिर राजस्थान तो किस राज्य के साथ जो सतना जिला है किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है वो है आपका उत्तर प्रदेश के साथ सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहते हैं फोर्थ नंबर पे कि बांधवगढ़ बांध अभ्यारण्य के पूर्वी खंड पर स्थित है बिंद अरावली सतपुरा या फिर मालवा तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या कौन सा आपका बिंद ठीक है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य के पूर्वी खंड पर स्थित है क्या बिंद स्थित है ठीक है फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आप देखिए रघु राम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर का जन्म कहां हुआ था रघु राम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर का जन्म कहां हुआ था जबलपुर इंदौर भोपाल या फिर ग्वालियर बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका भोपाल ठीक है भोपाल में पूर्व गवर्नर रघु राम राजन आरबीआई पूर्व गवर्नर ठीक है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघु राम राजन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका भोपाल में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पता सिक्स नंबर क्वेश्चन पे कि वन मांडू वस्तुकला का साक्षी है ईरान ईरानी तुर्की पारसियन या फिर अफगान अफगानी होता बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि मांडू वस्तुकला का साक्षी है कौन है आपका अफगान योद्धा ठीक है अफगान मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट सेवन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं देखिए कि देश का क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है ठीक है देश का क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है कितना हिस्सा आता है पंद्रह परसेंट सेवन पॉइंट जीरो परसेंट सेवन पॉइंट फाइव परसेंट या नाइन पॉइंट फाइव परसेंट कितने परसेंट आता है बताइए मध्य प्रदेश में कितने परसेंट आता है मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश कितने परसेंट आता है तो वो आता है नाइन पॉइंट फाइव परसेंट आता है ठीक है फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट एट नंबर क्वेश्चन पे आकर देखिए कि निम्न में से कौन से क्रिकेट से जुड़ा हुआ है इनमें से कौन सा क्रिकेट से जुड़ा हुआ आपको बताना है शिवेंद्र सिंह असलम शेर खान शंकर लक्ष्मण नरेंद्र मेनन ठीक है कौन इसमें से क्रिकेट से जुड़ा हुआ है आपको समझ में आ रहा है शिवेंद्र सिंह जुड़े हुए समझ में आ रहे हैं असलम शेर खान जुड़े हुए समझ में आ रहे हैं शंकर लक्ष्मण शेर खान शंकर लक्ष्मण जुड़े हुए आ रहे हैं या फिर नरेंद्र मेनन समझ में आ रहे हैं ठीक है तो कौन इसमें से जुड़ा हुआ समझ में आ रहा है क्रिकेट से तो वो है आपके नरेंद्र मेनन ठीक है नरेंद्र मेनन मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नाइन्थ नंबर क्वेश्चन कहते हैं गौरी सोमनाथ मंदिर कहां स्थित है आपको बताना है कि गौरी सोमनाथ मंदिर कहां स्थित है ओमेश्वर ओमा ओम को ओमकारेश्वर ठीक है नेक्स्ट नंबर आप खजुराहो नेक्स्ट नंबर आपका महेश्वर नेक्स्ट नंबर है आपका उज्जैन तो गौरी सोमनाथ का जो मंदिर है वो कहां स्थित है ओम ओमकारेश्वर में ठीक है मतलब फर्स्ट नंबर सही जॉब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट टेन नंबर क्वेश्चन पता देखिए कि हाल ही में प्रताप सिंह बघेल का निधन हो गया वह थे कौन थे हाल ही में प्रताप सिंह बघेल का निधन हो गया वह कौन थे गायक चित्रकार राजनीतिज्ञ या फिर अभिनेता वो कौन थे आपको बताना है वो थे आपके राजनीतिज्ञ ठीक है पॉलिटिशियन मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है यहां पे अगर 2017 भी लिख देता ठीक है 2017 भी लिख देता तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है 
2017 में प्रताप सिंह बघेल का निधन हो गया था वह कौन थे आपके राजनीति के थे ठीक है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं इलेवन नंबर क्वेश्चन पे कि मध्य प्रदेश में साहित्यिक परिषद किस वर्ष स्थापित हुई थी मध्य प्रदेश में साहित्यिक परिषद किस वर्ष स्थापित की गई थी उन्नीस सौ छप्पन उन्नीस सौ संतावन उन्नीस सौ चौवन या फिर उन्नीस सौ पचपन बताइए मध्य प्रदेश में साहित्यिक पार्षद किस वर्ष स्थापित की गई थी वो की गई थी उन्नीस सौ चौवन में ठीक है कब की गई थी उन्नीस सौ चौवन में थर्ड नंबर सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आप देखिए कि सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक हुआ था सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक हुआ था बताना है उन्नीस में उन्नीस में उन्नीस में या फिर उन्नीस में कब कब पृथक हुआ था कब जिला अलग हुआ था ठीक है कब अलग हुआ था वो हुआ था उन्नीस में ठीक है फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट थर्टीन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं देखिए थर्टीन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में एशिया का सबसे घनी कोयले की परत स्थित है सीधी सहडोल उमरिया सतना कौन सा जिला है आपको बताना है कौन सा ऐसा जिला है जहां पे कोयले की सबसे घनी कोयले की परत स्थित है वो है आपका सीधी फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है फर्स्ट नंबर सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा वैसे सिंगरौली अगर यहां पे होता तो वो भी आंसर होता सिंगरौली नेक्स्ट फोर्टीन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं देखिए कि हाल ही में दो दिवसीय दक्षिण एशियाई वक्ताओं के सम्मेलन का आयोजन कहा था ठीक है 2017 में की बात करें 2017 में हाल ही में दो दिवसीय दक्षिण एशियाई वक्ताओं के सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था बताना है इंदौर भोपाल ग्वालियर या फिर उज्जैन कौन सा सही जवाब है इंदौर में पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण लॉ एस उत्पादक जिला है बैतूल ग्वालियर रीवा या फिर बालाघाट महत्वपूर्ण लव एस उत्पादक जिला आपको बताना है लव एस उत्पादक जिला बैतूल ग्वालियर रीवा या फिर बालाघाट कौन सा बताइए कौन सा जिला है जो लव उत्पादक करता है लव एस का उत्पादक करता है वो है आपका बालाघाट फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं देखिए सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है बाघ तेंदुआ भेड़िया या फिर सीर ठीक है निम्नलिखित कौन सा मांस मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है वो कौन सा है बाघ है तेंदुआ है भेड़िया है या फिर लॉयन लॉयन है ठीक है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा न्यू पार्ट ठीक है सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका तेंदुआ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं देखिए कि निम्न राजपूत वंशों में से किसे किसने मध्य प्रदेश पर शासन किया था निम्न राजपूत वंशों में से किसने मध्य प्रदेश पर शासन किया था चालुक्य पाला सूर्या या फिर रत्न बताइए इसमें सही सही जवाब क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका चालुक्य ठीक है नेक्स्ट एटीन नंबर क्वेश्चन पे आते देखिए किस प्रकार हस्तशिल्प मध्य प्रदेश में विख्यात है इनमें से कोई नहीं पहला जवाब कांच का उद्योग दूसरा जवाब तीसरा तीसरा है आपका टेरा कोटा तीसरा जवाब चौथा उपरोक्त में से दोनों ठीक है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नाइनटीन नंबर क्वेश्चन पे आते देखिए किस योजना का नाम बदल कर प्रतिभा विकास योजना रख दिया गया ठीक है किस योजना का नाम बदल कर प्रतिभा विकास योजना रख दिया गया दक्षता संवर्धन प्रोग्राम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इन एव्यूलेशन प्रोग्राम लर्निंग इहामेंट प्रोग्राम या लाडली लक्ष्मी योजना ठीक है तो इसका सही जॉब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका सही जॉब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दक्षता संवर्धन प्रोग्राम ठीक है दक्षता संवर्धन प्रोग्राम ठीक है फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं देखिए कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है जामनी कूनो हलाली या फिर के कौन सी नदी 
चंबल की सहायता नहीं है वो सेकंड नंबर उसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका पूनो नेक्स्ट ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन का आते हैं देखिए कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है असगरी बाई हबीब हबीब तानवीर सत्यदेव दुबे मकबूल फिदा मकबूल फिदा हुसैन कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कौन है मकबूल फिदा हुसैन मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है मकबूल फिदा हुसैन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का आता है देखिए पंडित विष्णु नारायण भातखंडे भातखंडे ने माधव संगीत कॉलेज की स्थापना कब की थी ठीक है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने माधव संगीत कॉलेज की स्थापना कब की थी इंदौर भोपाल ग्वालियर या फिर उज्जैन इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर थर्ड नंबर इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन का देखिए सांझा किस क्षेत्र में पारंपरिक लोक संगीत है सांझा किस क्षेत्र में पारंपरिक लोक संगीत है आपका बुंदेलखंड चित्रकूट निमाण या फिर मालवा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है कि सांझा किस क्षेत्र का पारंपरिक लोक संगीत है वो किस क्षेत्र का है मालवा क्षेत्र का ठीक है कौन से क्षेत्र का है आपका मालवा क्षेत्र का फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन का आता देखिए कि राज्य द्वारा शुरू की गई आनंद मैं योजना की शुरुआत किसकी सहायता के लिए की गई है राज्य द्वारा आनंद मय योजना की शुरुआत किसकी सहायता के लिए की गई है पहला है उद्यमियों के लिए एथलीट के लिए विकलांग के लिए या फिर गरीब के लिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्य द्वारा आनंद मय योजना की शुरुआत किसकी सहायता के लिए की गई है या की गई थी ये भी बोल सकते हैं तो उद्यमियों एथलीट विकलांग या फिर गरीब किसके लिए गरीब के लिए मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर पे आते हैं ट्वेंटी फाइव नंबर पे कि वाघ नदी के उच्च प्रति के से व्युत्पन्न समृद्धि और चमक वनस्पति वनस्पति जन्य और प्राकृतिक रंग प्रदान करती है जो कि परंपरागत तरीके से बाघ प्रिंट में बाघ प्रिंट में उपयोग किया जाता है लौ गंधक ताबा या फिर एलुमोनियम इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका ताबा थर्ड नंबर सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन का देखिए भव्य पशु पशुपतिनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है भव्य पशुपतिनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है खजुराहो ग्वालियर रीवा या फिर मंदसौर भव्य जो पशुपतिनाथ जी का मंदिर है वो स्थित है आपका मंदसौर में ठीक है कहा मंदसौर में फोर्थ नंबर सही जो राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहते हैं ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन पे जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है आपको बताना है हनुवंतिया भोपाल ग्वालियर या फिर मड़ाई जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है अब बताना है जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है हनुमंतिया भोपाल ग्वालियर या फिर मड़ाई कहाँ मनाया जाता है बताइए जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका हनुमंतिया हनुवंतिया भी मनाया जाता है पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ट्वेंटी एट नंबर क्वेश्चन का देखिए कि किसकी किसकी मृत्यु के बाद से मध्य प्रदेश में मुगल शासन कमजोर हुआ किसकी मृत्यु के बाद से मध्य प्रदेश में मुगल शासन कमजोर हुआ जहांगीर औरंगजेब या फिर अकबर या फिर शाहजहां इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब ठीक है औरंगजेब सेकंड नंबर सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन कहते हैं देखिए कि केन नदी से जोड़ने वाली परियोजना को ग्रीन पैनल और जनजातीय मामलों में मंत्रालय में सिग्नल मिला है सिग्नल मिला है पहला है चंबल दूसरा है आपका बेतवा तीसरा है आपका नर्मदा और चौथा है आपका तावा मिला था या है ठीक है कुछ भी लिख सकते हैं तो चंबल 
बेतवा नर्मदा या फिर तावा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा बेतवा ठीक है सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका बेतवा नदी ठीक है नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन इस सेशन का दंगल की क्लास का लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका दो में मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है कौन थे लिख सकते हैं कौन थे ठीक है कौन थे ठीक है दो हजार सत्रह में मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है यशवंत राव बोलकर मुस्ताक अली अनुराग ठाकुर या ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन थे आपके फोर्थ नंबर का सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट सेशन की नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका है जनरल साइंस का ठीक है नेक्स्ट सब्जेक्ट दंगल की क्लास का नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका जनरल साइंस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दंगल की क्लास ठीक है जनरल साइंस की क्लास ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ नंबर की क्लास है आपकी जनरल साइंस की ठीक है फोर्थ नंबर क्लास है आपकी जनरल साइंस की स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस ठीक है दंगल क्लास का जनरल साइंस याद रखेगा जनरल साइंस की जो क्लास चलती है मेरी अलग से भी क्लास चलती है जिसमें मैं 100 क्वेश्चन रखता हूँ ठीक है जनरल साइंस में 100 क्वेश्चन की भी मैं क्लास चलाता हूँ ठीक है तो वो भी क्लास देखना आप लोग ना भूलिएगा पहला क्वेश्चन आप किस सामने दिया हुआ देखिए कि कौन सा बीज उत्पादित करता है बायोफाइटा इसका सही जॉब क्या हो जाएगा थर्ड नंबर इसका सही जॉब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों तथा मृत जानवरों के हिस्से को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं वे जीव ध्यान सुनिए क्वेश्चन को वे जीव जो मृत पौधों तथा जानवरों के हिस्से को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं अब घटक शाकाहारी मांसाहारी या फिर उत्पादक पर्यावरण का क्वेश्चन है ठीक है इसको क्या कहेंगे क्या कहते हैं आप घटक कहते हैं पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो क्या कहते हैं आप घटक कहते हैं पर्यावरण का क्वेश्चन है नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन कहते हैं देखिए सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना मुश्किल होता है क्यों सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना मुश्किल होता है क्यों होता है स्थिति घर्षण बेलन घर्षण से कम होता है सिर्फी घर्षण बेलन घर्षण से कम होता है बेलन घर्षण स्थिति घर्षण से कम होता है बेलन घर्षण से घर्षण से कम होता है तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा वन सेकेंड एक बार फिर से सही क्वेश्चन सुनिएगा स्थैतिक घर्षण बेलन घर्षण से कम होता है दूसरा जवाब सुनिएगा सिर्फी घर्षण बेलन घर्षण से कम होता है तीसरा जवाब बेलन घर्षण से स्थैतिक घर्षण कम होता है चौथा जवाब बेलन घर्षण सिर्फी घर्षण से कम होता है इसका सही जवाब बताना है आपको कि सड़क पर ब्रेक लगा ब्रेक के साथ साइकिल चलाना मुश्किल काम होता है इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बेलन घर्षण सिर्फी घर्षण से कम होता है फोर्थ नंबर सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है बताइए टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है भ्रूण एक बड़ी टेस्ट ट्यूब में पड़ता है नेक्स्ट सेकंड नंबर निषेचन और भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय में होता है तीसरा जवाब एक निश्चित अवस्था तक निषेचन और भ्रूणी विकास टेस्ट ट्यूब में होता है चौथा जवाब निषेचन महिला के शरीर में होता है और भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा एक निश्चित अवस्था तक निषेचन और भ्रूणी विकास टेस्ट ट्यूब में होता है थर्ड नंबर सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं माचिस की तीली का जलना इसका एक उदाहरण है स्वतः दहन आदर्श दहन धीमा दहन या फिर शीघ्र दहन बताइए माचिस की तीली का जो जलना है एक उदाहरण है किसका उदाहरण है किसका उदाहरण है आपका शीघ्र दहन का उदाहरण है ठीक है शीघ्र दहन का उदाहरण मतलब फोर्थ नंबर सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे आते हैं देखिए कि जब विद्युत प्रवाह को जल से प्रवाहित किया जाता है जब विद्युत प्रवाह को जल से प्रवाहित किया जाता है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है हाइड्रोजन पर इस पर जमा हो जाता है हाइड्रोजन इस पर जमा हो जाता है किस पर ना ना ही ऋणात्मक और ना ही धनात्मक 
केवल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड या तो ऋणात्मक या धनात्मक या फिर केवल धन इलेक्ट्रोड पर तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा केवल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड केवल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर सेवन नंबर क्वेश्चन का आते देखिए खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषक स्तर खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषक स्तर सदैव इनके द्वारा अध्यापित होता है अब घटक पर्यावरण क्वेश्चन है अब घटक मांसाहारी शाकाहारी या फिर उत्पादक तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मांसाहारी सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका मांसाहारी नेक्स्ट एट नंबर क्वेश्चन का देखिए कि प्रत्येक रंग प्रत्येक रंधी छिद्र निम्न के द्वारा संरक्षित होते हैं गौण कोशिकाओं अधिचर्म कोशिकाओं ट्राइक्रोम ट्राइक्रोम के द्वारा या फिर रक्षक कोशिकाओं के द्वारा पता है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा रक्षक कोशिकाओं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं नाइन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं देखिए पादक कोशिकाओं पादक कोशिकाओं में अंतर कोशिका संयोजन कहलाते हैं सूक्ष्म तंतु का तंतु जीव द्रव्य तंतु मध्य पटिल का या फिर टोनो प्लास्ट इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है जीव द्रव्य तंतु सेकंड नंबर सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताते हैं टेन नंबर क्वेश्चन में देखिए कि उन जीव जीवी कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री को भंडारण के दौरान छत पहुंचाते हैं बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा उन जीवी कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री को भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं सिर्फ कंतु पक्षी पशु पक्षी पक्षी पशु सॉरी खाद्य सिर्फ खाद्य सामग्री में उपस्थित एंजाइम उपयुक्त सभी या फिर सिर्फ कीट क्रमिक जीवाणु खमीर या पकून तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी ठीक है एक बार फिर सुनिएगा सिर्फ कृतक कृतन कृतंक पक्षी पशु आप खाद्य सामग्री सिर्फ खाद्य सामग्री उपस्थित एंजाइम उपयुक्त सभी सिर्फ क्रीट क्रमिक जीवाणु अमेर और पकुन तो उपयुक्त सभी इसमें सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा एलेवंथ नंबर पे आते हैं वर्ण लेखिका लेखिकी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन अपने घटकों को पृथक किया जा सकता है स्प्रिट स्पिरिट तथा जल दूध तथा चीनी समुद्री जल या औषधि सम्मिलित रक्त का नमूना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका औषधि सम्मिलित रक्त नमूना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन पे धारा की इकाई निम्न होती है एम्पियर कुला बोल्ड या फिर वाट धारा की जो इकाई होती है वो निम्न होती है क्या होती है धारा की जो इकाई होती है वो होती है आपकी एम्पियर फर्स्ट नंबर पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट थर्टी नंबर क्वेश्चन का आते देखिए कि जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले के समीप निर्मित होते हैं क्या दोनों सिरों धनात्मक सिरे किनारों या फिर ऋणात्मक सिरे ठीक है पता है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा थर्टी नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा जब इलेक्ट्रोड को पानी पर रखा जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले के समीप निर्मित होते हैं किसके समीप निर्मित होते हैं धनात्मक सिरे के धनात्मक सिरे के में निर्मित होते हैं समीप निर्मित होते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन फोर्टीन नंबर क्वेश्चन कहते हैं देखिए माह में माह के पंद्रहवें दिन चंद्रमा आदर्श होता है इस दिन को निम्न रूप से जाना जाता है माह के पंद्रहवें दिन चंद्रमा आदर्श होता है इस दिन को निम्न रूप से जाना जाता है पूर्णिमा दिवस फुल मून डे फुल मून डे ठीक है अमावस्या दिवस न्यून मून डे चंद्र चंद्र अर्ध चंद्र दिवस हाफ मून डे और फिर वर्धमान चंद्र दिवस मून डे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अमावस्या दिवस न्यू मून डे 
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन का आता देखिए कि एक निकाय विश्राम अवस्था विश्राम अवस्था में कहलाएगा यदि वह है क्या है समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है पहला जवाब दूसरा जवाब है दूसरे की गति गतिशील निकाय के साथ समान गति से चलता है तीसरा जवाब समय के साथ धीरे धीरे चलता है चौथा जवाब है समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है फोर्थ नंबर सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन पर देखिए कि जाइया एवं फोल फ्लोयम है सहायक उतक संवर्धन उतक रक्षी उतक या फिर चालन उतक तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका चालन उतक ठीक है फोर्थ नंबर सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा सेवनटीन नंबर क्वेश्चन आते हैं कि बहुमूर्त बहुमूर्त दर्शी इस अवधारणा पर आधारित है परावर्तन बहुलित परावर्तन या फिर अवर, अपर अपरवर्तन या फिर प्रतिर्णन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा थर्ड सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है सेकंड नंबर सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट एटीन नंबर क्वेश्चन क्या देखिए कि वन जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था उन्नीस सौ बासठ उन्नीस सौ बहत्तर उन्नीस सौ चौहत्तर या फिर उन्नीस सौ अड़सठ तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा उन्नीस सौ बहत्तर ठीक है सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका उन्नीस सौ बहत्तर में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नाइनटीन नंबर क्वेश्चन का देखिए कि योगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या रुद्ध करते हैं कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट फाइलो लिपिड या फिर प्रति जैविक या फिर टीका तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आता है देखिए ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन पे कि उस कच्चे माल का नाम बताइए जो पशुओं की कोशिकाओं को उत्सर्जन ऊर्जा प्रदान करते हैं उस कच्चे माल का आपको नाम बताना है जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं भोजन सीओ जल या प्रकाश सूर्य का प्रकाश तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका भोजन ठीक है भोजन इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं देखिए मानव देह में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है मानव देह में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है तंत्रिका कोशिका लाल रक्त कोशिका श्वेत रक्त कोशिका या फिर पेशी कोशिका तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल ठीक है श्वेत रक्त कोशिकाएं ठीक है थर्ड नंबर सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन आते हैं देखिए कि जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वकीय स्वकार्य लाभ चुने स्वी कार सभी कार लाभ सुने ठीक है सिर्फ अपने चया पचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिकाओं को सक्षम करता है पहला जवाब सिर्फ विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है जिसके कारण संरचना का विकास होता है सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाए जब आवश्यक नहीं होता है या फिर उपयुक्त सभी क्या इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आता है 23 नंबर पे निम्न में से कौन सा कथन असत्य है समसूत्रण शरीर के सुधार में सहायक होता है कोष का विभाजन में शरीर कोष के विभाजन से शरीर का आकार बढ़ता है अर्धसूत्र अर्धसूत्रणी जननी कोशिकाओं से होता है नेक्स्ट नंबर है आपका फोर्थ नंबर कि समान जनक कोशिकाओं के संतति कोशिकाएं समरूपी नहीं होती हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है फोर्थ नंबर सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे ठीक है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं देखिए कि किस वैज्ञानिक ने अनुमानसिकता का सिद्धांत दिया ग्रिफिन चूहसन मेंडल और व्हाट्सअप एवं ने तो किसने दिया वैज्ञानिक अनुमानसिकता मंडल ने दिया था ठीक है अनुमानसिकता किसने दिया था आपका मंडल ने दिया था थर्ड नंबर सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन कहते हैं देखिए कि एन ए टू ओ 
कौन से आयन उपस्थित होते हैं Na2O में कौन से आयन उपस्थित होते हैं Na2 पॉजिटिव और O नेगेटिव उपस्थित होते हैं ठीक है मैं सीधा सा बता दिया Na2 पॉजिटिव और 2O 2 नेगेटिव उपस्थित होते हैं थर्ड नंबर सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निर्मुक्त करके वायु को प्रदूषित करता है CFC नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड रेडियो सर्किट विकिरण या फ्लाई इज इसका सही जवाब क्या हो जाएगा थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा आपका रेडियो सक्रिय विकिरण नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं देखिए माइट्रोकांड्रिया एवं प्लास्टिड के अर्ध अर्ध स्वपत कोशिकाओं को कोशिकाओं क्यों कहते हैं ये उनके कुछ प्रोटीनों को संश्लेषित कर सकते हैं इनमें डीएनए आरएनए राइबोसोम और एंजाइम होते हैं इनमें डीएनए और प्रोटीन होते हैं इनमें ऑक्सीसोम्स होते हैं पता है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं देखिए मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है उपस्थिति कंडरा मांसपेशी असुरजु इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं रेशम तंतु से प्राप्त किए जाते हैं कॉटन बॉल पेड़ की छाल भेड़ के ऊन कोकून इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन दंगल क्लास के जनरल साइंस का लास्ट नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन हमारे सौर प्रणाली का निकटतम तारा निम्न है श्वेत वामन अल्फा सेंटोरी ब्लैक होल या भूरा वामन तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फा सेंटोरी इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा तो ये रहे दंगल की क्लास का 30 क्वेश्चन जनरल साइंस के ठीक है 30 क्वेश्चन जनरल साइंस के ठीक है नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट सेशन में फाइव नंबर की जो क्लास है वो है आपकी हिंदी फाइव नंबर की जो क्लास है आपकी दंगल की फाइव नंबर की क्लास आपकी हिंदी और लास्ट क्लास है आपकी हिंदी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जनरल हिंदी कंपलसरी है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी जनरल जनरल हिंदी दंगल की क्लास का हिंदी पहला क्वेश्चन आप किसने सामने दिया हुआ है गवर्नमेंट एग्जाम टाइगर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ठीक है और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आपको क्लिक करना है ठीक है सेशन अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और गवर्नमेंट एग्जाम टाइगर के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना है आपको ठीक है जिससे आपको मेरी वीडियो पहले मिले ठीक है पहला क्वेश्चन आप किसी के सामने दिया हुआ देखिए कि बुद्धेली बोली आती है किसके अंतर्गत आती है पूर्वी इन सब को मैं बता चुका हूं हिंदी की क्लास में इन सब को इन सब के बारे में मैं पहले से बता चुका हूं याद रखिए इन सब को मैं बता चुका हूं ठीक है तो पहला क्वेश्चन है बुंदेली बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बिहारी हिंदी के अंतर्गत राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत किसके अंतर्गत आती है आपकी आती पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पहला क्वेश्चन फोर्थ नंबर जवाब ठीक है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पोडस शब्द है संकर तत्सम तद्भव या फिर देशक इन सब के बारे में पहले से मैं बता चुका हूं ठीक है ये शब्द के क्या है प्रकार है एक और होता है आपका विदेशी या विदेशक ठीक है तो पोडस शब्द है संकर है तत्सम है दीर्घ तद्भव है या फिर देशक है क्या है आपका सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्सम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहते हैं अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है अंतरिक्ष ऊपर ऊपरी होठ पाता या फिर नीचा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आप ऊपरी होठ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फोर नंबर पे मझधार पद में समास है बहुप्री दिगु कंधार है या फिर द्वंद तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कंधार है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं फाइव नंबर पे निर्गुण में संधि है गुण स्वर संधि ज्ञान स्वर संधि व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि तो निर्गुण में कौन सी संधि है आपको बताना है फोर नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका विसर्ग संधि है ठीक है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं कि वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है याद रखिएगा हिंदी की जो क्लास है ठीक है हिंदी की जो क्लास है वो भी मैं डिटेल में लेता हूं बीस क्वेश्चन के साथ फिफ्टी की व्याकरण को सॉल्व करता हूं 
ठीक है बीस क्वेश्चन रहते हैं और मैं उन बीस क्वेश्चनों के साथ पचास परसेंट व्याकरण में सॉल्व कर देता हूं उन बीस क्वेश्चनों के साथ ठीक है तो वो भी देखना ना भूलेगा और दंगल ये जो दंगल की क्लास चल रही है इसको भी देखना आप लोग ना भूलेगा क्लास को पूरी देखिएगा मिस मत करिएगा क्लास आपको पूरी देखना है वृक्ष शब्द का पर्यावाची है ध्रुव तरु उपयुक्त सभी या फिर गाच इसका सही जवाब क्या हो जाएगा थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट सेवन नंबर क्वेश्चन करते हैं देखिए कि आज रात राधा का भाई आने वाला है वाक्य है आज्ञा सूचक वाक्य है इच्छा सूचक वाक्य है विधान वाचक वाक्य है या संगीतार्थक वाक्य है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका विधान वाचक वाक्य है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं भूतकाल का विलोम शब्द है असम भूत समयिक भूत अनुगात काल या फिर संप्रति इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं देखिए जो खब हो तो बसेरो कौरो मिली कौरो मिली कलिंदी कुल कंदब की डारण पंक्ति में है अनुकाश अलंकार अलंकार अक्सोक्त अलंकार या फिर नियमक अलंकार तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं नंबर क्वेश्चन पे कि उमरिया जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है निमाड़ी बुंदेली बघेली या फिर मालवी तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बघेली ठीक है थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट इलेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कन्नौजिया शब्द में प्रत्यय है प्रत्यय भी बढ़ा चुका हूँ ठीक है अपने शासन में प्रत्यय भी बढ़ा चुका हूँ तो ओजिया या उजिया या फिर जिया तो कौन सा हो जाएगा प्रत्यय इसमें कौन सा प्रत्यय है इसमें या प्रत्यय है ठीक है कन्नौजिया मतलब या प्रत्यय है ना सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन पे आते हैं देखिए आपका ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन डेमिस्ट्रेटर का हिंदी परिभाषित शब्द है लोकप्रिय निदर्शक प्रवर्तक या जन नानक इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका निर्दर्शक सही जवाब हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट थर्टीन नंबर क्वेश्चन का देखिए कि अंधा मन्ना मुहावरे का आशय है जान बुझकर उपेक्षा करना उपयुक्त सभी धोखा खाना या आगे पीछे कुछ ना देखना तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी जान बुझ कर उपेक्षा करना धोखा खाना या फिर आगे पीछे कुछ ना देखना फोर्टीन नंबर क्वेश्चन करते हैं कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित पत्रिका कौन सी है मध्य प्रदेश से प्रकाशित पत्रिका है आपकी अक्षर मध्य प्रदेश से प्रकाशित पत्रिका सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन करते हैं देखिए घर के सामने पोखर था वाक्य है स्थान बोधक संरचना है विनम्रता सूचक संरचना है दिशा बोधक संरचना है या विधि सूचक संरचना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा दिशा बोधक संरचना ठीक है दिशा बोधक संरचना तो इस सेशन में भी मैंने ट्वेंटी क्वेश्चन रखे हुए मतलब हिंदी में मैंने ट्वेंटी क्वेश्चन रखे हुए ठीक है क्योंकि मैं अकेले एक पढ़ाने वाला हूँ ठीक है अपने चैनल पे केवल मैं एक अकेले पढ़ाने वाला हूँ जिसमें मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ हिंदी पढ़ाता हूँ ठीक है अकेले सब चीजें करने वाला हूँ ठीक है तो इतना ज्यादा मैनेज नहीं कर पाता हूँ ठीक है कभी कभी तो हिंदी पढ़ाता हूँ ठीक है बाल विकास शिक्षा शास्त्र पढ़ाता हूँ उसके एम पढ़ाता हूँ प्रैक्टिस सेट पढ़ाता हूँ हिस्ट्री पढ़ाता हूँ ठीक है हिस्ट्री के बाद आपका जनरल साइंस पढ़ाता हूँ जनरल नॉलेज पढ़ाता हूँ ठीक है जनरल नॉलेज के बाद आपका मैथ्स भी कभी कभी पढ़ा देता हूँ मैथ्स भी पढ़ा देता हूँ और रीजनिंग भी पढ़ा देता हूँ ठीक है ये भी पढ़ा देता हूँ मतलब इतनी क्लासेस मेरे चैनल पे चलती है ठीक है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं सिक्सटी नंबर पे कि विलोम शब्द युक्त नहीं है उपयुक्त उपयुक्त निम्नांकित दुय लोक परलोक उच्च खन उच्च उच्च खनन अनुशासित या मलिन निर्मल तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का सेवनटीन नंबर पे शुद्ध वाक्य है उसे कानपुर जाना है सही जवाब उसे सकल उसे सकल सकुशल पूर्व पूर्वक रह रहे हैं वे सकुशल पूर्वक रह रहे हैं सॉरी वह निर्दोष है मैं शुक्रवार के दिन आऊंगी 
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा वह है निर्दोष है ठीक है वह निर्दोष है थर्ड नंबर सही जवाब हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट एट्टीन नंबर क्वेश्चन पे शुद्ध शब्द है उत्पाद कार्यक्रम इकट्ठा या उन मिलित मिलित इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नाइनटीन नंबर क्वेश्चन क्या था देखिए समूह चरित भिन्नाथक शब्द युग्म नहीं है ग्रह ग्रह कृपण कृपाण काम काज या देव दाव दाय थर्ड नंबर सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दंगल की क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट सब्जेक्ट मैथिली शरण गुप्त की कृति है यह सुधरा विष्णु प्रिया भारत भारती या फिर उपयुक्त सभी तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा तो सेशन कैसा लगा आपको जरूर बताना है लाइक करके जरूर बताना है दोस्तों तक अपने शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके जाना है जिससे आपको अगली वीडियो पहले मिल जाए ठीक है थैंक यू सो मच है